எக்ஸைஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நாலு வேரியபிள்ஸ் இருக்கு டியூரேஷன் இன்டென்சிட்டி ரிகவரி ஃப்ரீக்வன்சி மைட்டோகான்ட்ரியா அப்படிங்கிறது நம்மளோட செல்ஸ்ல இருக்கு அந்த மைட்டோகான்ட்ரியா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நமக்கு என்னதான் ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் டிசீஸ் இருக்கு இல்ல பேர் புரியாத பயங்கரமான ஒரு விஷயம் வருது நம்மள அட்டாக் பண்ணுதுன்னாலும் யோகா பண்றீங்க இல்ல டான்ஸ் ஆடுறீங்க ஏரோபிக்ஸ் பண்றீங்க ஜூம்பா பண்றீங்க எது பண்ணாலுமே நீங்க இன்டென்ஸா ஒர்க் அவுட் பண்ணாதான் உங்களுக்கு மேக்சிமம் பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்கும் இது எல்லாத்தையும் எல்லாராலையும் பண்ண முடியாது இட்ஸ் லக்ஸுரி ஆக்டிவிட்டி இவ்வளவு எல்லாம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாதுன்னு டோன்ட் சி இட் in that sense welcome to stay fit with ramya namba ellarume mandatory ah daily edavadhu or form la exercise pananum appo dhaan vandu odambukku nalladhu nu doctor solranga ulagathil irukra ellarume solranga so namba adha follow pandrom but adha taandi especially as we age namba or structure illama oru naalikku oru vidama exercise innu konja naal kalichi break edukiradhu thirupi vera edho or exercise pandrathu perumbalum nariya per pandratha naan notice pandren but apdi pandrathu panite irukiradhunala endha or periya benefit um namakku irukadhu adnal dhaan andha mari exercise pandravum kuda vandu adukapra romba engitta vandu feel பண்ணுவாங்கும் எக்ஸைஸ் பண்ணிட்டு மசில் லாஸும் நடக்குதுன்னா அது ரொம்ப ரொம்ப கொடுமையான விஷயம் இல்ல பிளஸ் ரெண்டாவது மைட்டோகான்ட்ரியா அப்படிங்கிறது நம்மளோட செல்ஸ்ல இருக்கு அந்த மைட்டோகான்ட்ரியா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நமக்கு என்னதான் ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் டிசீஸ் இருக்கு இல்ல பேர் புரியாத பயங்கரமான ஒரு விஷயம் வருது நம்மள அட்டாக் பண்ணுதுன்னாலும் அந்த மைட்டோகான்ட்ரியா நம்மள ப்ரொடெக்ட் பண்ணும் எக்ஸைஸ் பண்றவங்களுக்கு மட்டும்தான் அது ஸ்ட்ராங் ஆகும் அதுக்குமே ஒரு பேட்டர்ன் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வேணும் சோ இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நான் உங்களுக்கு ஒரு நாலு டிப் கொடுக்க போறேன் நீங்க என்ன ஃபார்ம் ஆஃப் எக்ஸைஸ் பண்ணாலும் இந்த நாலு டிப்ஸ் நீங்க கரெக்டா ஃபாலோ பண்றீங்களா அப்படிங்கிற செக் பண்ணிக்கோங்க எக்ஸைஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நாலு வேரியபிள்ஸ் இருக்கு டியூரேஷன் இன்டென்சிட்டி ரிகவரி ஃப்ரீக்வன்சி இந்த ஒவ்வொரு பாயிண்டையும் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் நீங்கள் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரா பயங்கரமான பிஸி பர்சன் எப்போ பார்த்தாலும் ட்ராவலில் இருக்கீங்க எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம் டைமே இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் உங்களோட பேசிக் எக்ஸசைஸ் ரெஜிம் அப்படிங்கிறது அட்லீஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகுது இருக்கணும் அது கம்மியாக நீங்கள் பண்ணி பாயிண்டே இல்லை ஸோ அந்த ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகுது ஒரு நல்ல இஃபெக்டிவான ஒரு பிளான் உங்களுக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் யுர் குட் அடுத்த கேட்டகரி நார்மலாக ப்ரிடாமினன்ட்லி என்னால் வந்து எக்ஸசைஸ்க்கு ஒரு நாளைக்கு அட்லீஸ்ட் கொஞ்ச நேரமாவது டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்ற கேட்டகரியில் நீங்கள் இருக்கீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டு மேக்ஸிமம் சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இட் வில் கவர் யூர் warm up your cool down adukapra or extra stretch neenga pannano ungala over exercise over set ku weight training pandringa appadina adukku nadula neenga edukra break ungala water breaks idu ella seithu pottu solren 45 to 60 minutes more than enough sila per adukku mela pandranga aduvum advisable illa ungalku 45 to 60 minutes mela neenga workout pannitirukinga na neenga endukaga ungala workout pandringlo adha meeri ungalku muscle um damage agudengiradha mindful ah vechukonga now let us go to the third category ipo enala or vaarathla or naal naal anju naal la time spend panna mudiyala maybe 2 or 3 days enala gym போக முடியும் இல்ல வொர்க் அவுட் பண்ண முடியும் அப்படினா அப்படிப்பட்டவங்க மட்டுமே 70 मिनिट्स வரைக்கும் நீங்க எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம் because நீங்க போகுறதே ஒரு வாரத்துல 2 டேஸ் 3 டேஸ் தான் அப்படிங்கும் போது அந்த 2 3 டேஸ் நீங்க ஆப்டிமமா யூஸ் பண்றீங்க அப்படிน அர்த்தம் Now let's talk about the second variable which is intensity. Intensity அப்படிங்கிறது வந்து it's more about the effort you put in while doing your workout. In the workout can be of any form. Yoga பண்றீங்க இல்ல dance ஆடுறீங்க, aerobics பண்றீங்க, zumba பண்றீங்க, weight training பண்றீங்க, HIIT பண்றீங்க. எது பண்ணாலுமே அந்த particular time of training ல நீங்க intense ஆ workout பண்ணாதான் உங்களுக்கு maximum benefits கிடைக்கும். But இந்த இடத்துல நான் பார்க்கிற problem சரியான nutrition supplement பண்ணாம work out பண்றது தான். For example, உங்களோட goal வந்து pure fat loss மட்டும் தான் அப்படினு சொன்னா it's absolutely okay ninga kaalaila elundu work out panni fasted state la work out pandra person na that's okay provided ninga ungaloda fasted state adhaadha and work out ta fasted state la mudichittu immediate ah poi ninga nalla oru carbohydrate and protein rich meal la saapduvinga appdin sonna adu okay but sila per fasted state la work out pandranga adukku munnadi night kadasiya vandu oru 8 8 manik saapradukaprom kaalaila elundu work out panni adukaprom oru half an hour 1 hour nalla lay out panni veetukku poi edhaadhu samachu by the time avanga saapradukulla complete all the good things which can happen avangaloda work out la adhu vandu muscle odambukku 
எனர்ஜி வேணும்னு உடம்புல இருக்கிற மசில்ல இருந்து அந்த எனர்ஜியை எடுத்து மசில் டேமேஜ் நடக்குது ஸோ அவங்களுக்கு அதுல ஆப்டிமம் பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்கிறது இல்ல இது வந்து நான் இப்ப சொன்னது பியூரா ஃபேட் லாஸ்க்காக இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் சப்போஸ் உங்களுக்கு ஃபேட் லாஸ் வேணும் அட் த சேம் டைம் உங்களுக்கு வந்து காலையில இந்த எம்டி ஃபாஸ்டட் ஸ்டேட்ல ஒர்க் அவுட் பண்றது ஒர்க் அவுட் ஆகாது அதுக்கான ஒரு மெடிக்கல் கண்டிஷன் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாம இருக்கு ஆர் ஜென்ரலி ஒரு பர்சன் ஹூ ஃபீல்ஸ் டிசி அண்ட் வீக் இன் த மார்னிங் தயவு செய்து ஃபாஸ்டட் ஸ்டேட்ல ஒர்க் அவுட் பண்ணாதீங்க அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு ப்ரீ ஒர்க் அவுட் ஒரு ப்ராப்பர் மீல் அட்லீஸ்ட் நீங்க ஒரு ஒன் ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் முன்னாடி கார்போஹைட்ரேட் அதிகமா இருக்கிற ஒரு மீல நீங்க சாப்பிட்டுருக்கணும் ஆர் எல்ஸ் நீங்க எழுந்த உடனே ஒர்க் அவுட் போறீங்கன்னா கூட ஸ்நாக் ஆன் சம்திங் ஒரு ஆப்பிள் ஒரு பனானா ஆர் சம்திங் லைக் பீனட் பட்டர் நட்ஸ் பிளாக் காஃபி இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஸ்டிமுலண்ட் எடுத்து அந்த எனர்ஜியோட உங்களோட ஒர்க் அவுட் பண்ண போங்க நீங்க ஸ்ட்ரென்த் பர்பஸஸ்க்காக மசில் வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒர்க் அவுட் போறீங்கன்னா ஒர்க் அவுட் பண்ணும் பொழுது கூட அதுதான் பர்சனலா நான் கூட பண்ணுவேன் ஒரு இன்ட்ரா புரோட்டீன் ஷேக் மாதிரி வேற ஐ டேக் அ பனானா ஒரு ஆரஞ்ச் ஜூஸ் ஒரு சம்திங் லைக் தட் அதை நான் வந்து ப்ரோட்டீன் பவுடரோட பிளெண்ட் பண்ணி ஒரு ஷேக் எடுத்துட்டு போய் ஜிம்ல அதை குடிச்சிட்டே நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணுவேன் ஸோ வாட் எவர் நீங்க எந்த மசில் அன்னைக்கு ஒர்க் அவுட் பண்றீங்களோ உங்களோட ஜிம்ல அப்சலூட்லி அந்த மசில் வந்து வேர் டவுன் ஆகும் பொழுது அதுக்காக நீங்க உடனே உடனே ஃபீட் பண்ணிடுறீங்க ஸோ அந்த மசில் ரெப்ளனிஷ் ஆகும் உங்களோட ஸ்ட்ராங்கர் மசில் உங்களுக்கு கிடைக்கும் மசில் டேமேஜ் ஏற்படாது நீங்க ஒரு பவர் லிஃப்டரா இருக்கீங்க சம்படி வாண்ட்ஸ் டு பி வெரி வெரி ஸ்ட்ராங் அண்ட் உங்களுக்கு வந்து இப்போ வெயிட் அப்படிங்கறது ஒரு விஷயமே இல்ல உங்களுக்கு ஸ்ட்ரென்த் மட்டும்தான் பர்பஸ் அப்படின்னு சொன்னா தென் டு நாட் வரி ப்ரீ ஒர்க் அவுட் ஆகும் ஏதாவது சாப்பிடலாம் அதே மாதிரி ஒர்க் அவுட் முழுதும் இன்ட்ரா ஷேக் ஏதாவது ஒன்று எடுத்துக்கோங்க ஒர்க் அவுட் முடிச்சதுக்கு அப்புறமும் நல்ல கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அண்ட் ப்ரோட்டீன் மிக்ஸ்ட் மீல் சாப்பிடுங்க இது மூணுமே உங்களை எஃபெக்ட் பண்ணாது இஃப் யூ டோன்ட் கேர் அபவுட் வெயிட் இன்டென்சிட்டியில இன்னொரு ஒரு முக்கியமான விஷயம் நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் எதுக்காக இப்ப சாப்பாடு பத்தி நம்ம அவ்வளவு பேசுறோம் இன்டென்சிட்டியில அப்படின்னு சொன்னா சாப்பிடாம நீங்க போய் ஒரு ஒர்க் அவுட் பண்றதுக்கும் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் போய் ஒர்க் அவுட் பண்றதுக்கும் பயங்கரமான ஒரு டிஃபரன்ஸ் உங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ்ல உங்களுக்கு தெரியும் நீங்க நார்மலா வந்து ஒரு பைசப் கேர்ள் பண்றதுக்கு நீங்க ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஒரு பத்து ரெப்ல அப்படின்னு சொன்னா சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் போய் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்க சாப்பிட்ட உடனே நான் சொல்லல சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் சொன்னேன் அப்போ உங்களோட ஒர்க் அவுட் வந்து இன்னும் இன்டென்ஸா நீங்க பெர்ஃபார்ம் பண்ணலாம் அண்ட் அல்டிமேட்லி நீங்க எவ்வளவு இன்டென்ஸா உங்களோட ஒர்க் அவுட் யூஸ் பண்ணிக்கிறீங்களோ அவ்வளவு நல்லது Let's get to the next point, which is basically recovery. Recovery is one of the four issues. Recovery is based on how you have to do a workout and how you have to rest in your body before you do the next training. Now, especially if you are a strength training person, you can do a daily muscle group in that muscle group. If you do a muscle group, at least 48 hours, you have to rest in that muscle group. That's why you have to have soreness. If you have to have soreness, that is the mandatory rule. If you have to have one part of the பாடி அடிச்சுக்கிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா அந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு மசில் டெஸ்ட்ராய் ஆகிட்டே இருக்குமே தவிர அதை க்ரோ பண்றதுக்கு நீங்க ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியே கொடுக்க மாட்டேங்கிறீங்க இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் விச் லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஃபெயில் இஸ் ஸ்லீப் நல்லா ஒர்க் அவுட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அது எந்த விதமான ஒர்க் அவுட்டா இருந்தாலும் எட்டு மணி நேரம் ஒன்பது மணி நேரம் தூங்கணுங்கிறது மேண்டட்ரி சில பேர் வந்து ரொம்ப அப்சஸ்டா இந்த ஒர்க் அவுட்ல இருக்கிறதுனால ஸ்லீப்ப காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி அதனாலயும் அவங்களுக்கு பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்காம நான் சொன்ன எல்லா விஷயமும் அவங்களுக்கு தப்பா முடியறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு ஒரு மசில் நல்லா க்ரோ ஆகணும்னா எவ்வளவு தூரம் நீங்க கரெக்டான சாப்பாடு குடுக்கறீங்களோ எவ்வளவு தூரம் நீங்க இன்டென்சா பெர்ஃபார்ம் பண்றீங்க வித் தி ரைட் கைண்ட் ஆஃப் வெயிட்ஸ் அதுக்கு எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் குடுக்கறீங்களோ அதே அளவு இந்த ஸ்லீப்க்கும் நீங்க இம்பார்ட்டன்ஸ் குடுக்கணும் ப்ளீஸ் அத காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாதீங்க பட் தி अदर இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் இப்போ ஸ்ட்ரெngth ட்ரெய்னிங் பண்றவங்க வந்து பெரும்பாலும் ஒரு पर्सनल ட்ரெய்னர் எல்லாம் வெச்சிக்கிறதுக்கு வசதி இல்ல அப்படின்றதனால ஏதோ ரேண்டமா ஒரு வொர்க் அவுட் எடுத்து போய் ஜிம்ல பண்ணும்போது என்ன நடக்குதுனா ஒரே மசில் ஒரே எக்சர்சைஸ் நிறைய ரெப்ஸ்க்கு பண்றாங்க இதுக்கு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் குடுக்குறேன் லெட்ஸ் சே யூ ஆர் டுயிங் ஹாம்ஸ்ட்ரிங் கர்ல்ஸ் இந்த ஹாம்ஸ்ட்ரிங் கர்ல்ஸ் வந்து மூணு செட் பதினஞ்சு ரப் நீங்க பண்றீங்க அப்படின்னு சொன்னா இது வந்து ஒரு ஃபேட் லாஸ் அப்படின்ற ஆங்கிள் பார்க்கும்போது மேபி இட்ஸ் ஓகே மூணு செட்டை நீங்க பதினஞ்சு ரெப் பண்ணும் பொழுது உங்களுக்கு அங்க நிறைய வெயிட் ஹெவியா நீங்க போறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லைன்றதுனால ஒரு பர்டிகுலர் ரெஸ்ட்ரிக்டட் வெயிட்டோட தான்
ரெஸ்ட் டைம் பறக்க 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 இப்போ ஹை இன்டென்சிட்டி இன்டர்வல் ட்ரைனிங் பண்ணுறவங்க இஃப் யூ நோட்டீஸ் ரொம்ப வெயிட்ஸை வந்து அலாமிங்காக அவங்களால ஒரு சமயத்துக்கு மேலே இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியாது பிகாஸ் ஹெச்ஐடி எல்லாமே ஆம்ரா டபாட்டா இப்படின்னு சொல்லி டுவெண்ட்டி எயிட் மினிட்ஸ் குள்ள இவ்வளோ முடிக்கணும் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் குள்ள இவ்வளோ ரவுண்ட்ஸ் செய்யணும் இதுதான் ரூல் அப்படின்னு சொல்லி ஆப்ரேட் பண்ணுவாங்க தட் இஸ் நாட் கோயிங் டு அகேன் ஹெல்ப் இன் மசில் க்ரோத் உங்களுக்கு மசில் க்ரோத் வேணும் மசில் பிரிசர்வ் பண்ணணும் ஆஸ் யூ ஏஜ் இட்ஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன் நான் சொல்றேன் அதை நீங்க எங்கேஜ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா யூ ஹாவ் டு டேக் அ லாட் ஆஃப் ரெஸ்ட் இன் பிட்வீன் செட்ஸ் இப்ப த்ரீ செட்ஸ் ஆஃப் எயிட் ட்ரெப்ஸ் நீங்க பண்றீங்கன்னா ஒவ்வொரு எயிட் ட்ரெப் நீங்க பண்ணி முடிச்ச உடனே அட்லீஸ்ட் த்ரீ மினிட்ஸ் ஆஃப் பிரேக் ஆகுது நீங்க எடுத்துக்கணும் அந்த டயத்துல நீங்க உங்களோட சப்ளிமெண்ட் எடுத்துக்கலாம் தண்ணி குடிக்கலாம் வாக் பண்ணலாம் பட் தென் அந்த த்ரீ மினிட்ஸ் கூட நீங்க ரெஸ்ட் டைம் கொடுக்காம பறக்க 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 பண்ணீங்க அப்படின்னு சொன்னா அகேன் யூ கான் க்ரோ வித் யோர் மசில் ஃபைனல் ஒன் இஸ் ஃப்ரீக்வன்சி டூ சைட்ஸ் ஆஃப் த காயின் ஒன்று வந்து எனக்கு காலையில் எழுந்தால் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் ஏதாவது எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் அட்லீஸ்ட் ஒரு வாக்காவது போகணும்னு தெரியுது ஆனால் முடியல இப்படி சொல்கிற ஒரு குரூப்பு இன்னொன்று வந்து டெய்லி எழுந்த உடனே நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணியே தீருவேன் இல்லைனா உயிர் வாழ முடியாது அப்படின்னு சொல்கிற குரூப்பு இப்போ நான் வந்து இந்த சைட்லேயும் இருந்திருக்கேன் அந்த சைட்லேயும் இருந்திருக்கேன் இப்போ இருக்கிற சைடு என்னென்னு நான் உங்களுக்கு உண்மையாக சொல்கிறேன் நானும் பெரும்பாலும் எந்த ஊரில் எந்த நாட்டில் எந்த மோடில் இருந்தாலுமே ஏழு நாளுமே எக்ஸசைஸ் பண்ணுவேன் பட் நோட் தட் ஐ ஒன்லி செட் த வேர்ட் எக்ஸசைஸ் அதாவது வென் மை body is asking for rest i know how to rest walking gerdu perumbalar ulla ungalku vandu or periya vishayam ana walking gerdu actually nammaloda palaya kaalathu makkalukku vandu adu normalana vishayam so walking a exercise or intense exercise abdinu na treat pannala adhe mari neengalum adu treat panna thevai illa so neenga vandu or intense yoga pandra person intense weight training pandra person abdin sonna please yearu naalum adu pannadinga that's going to be very damaging for yourself adu unga unga body vandu and rest venum nu kekumbodhu neenga and சோர்னஸ் யூஸ் பண்ணி திருப்பியும் எக்ஸசைஸ் பண்றதுக்கு பதிலா அந்த சோர்னஸா இருக்கட்டும் இல்ல சோர்னஸ் இல்லன்னு ஆகட்டும் உங்க உடம்பு ஒரு சிக்னல் கொடுக்கும் பொழுது அதுக்கான ரெஸ்ட் நீங்க ஸ்லீப் அப்படிங்கிற ஃபார்ம்ல கொடுத்துருங்க சோ as much as work out is important rest is also important So my personal suggestion will be, ஒரு வாரத்துக்கு நீங்க மூணு நாள் இல்ல நாலு நாள் நீங்க வந்து ஜிம்முக்கு போற ஒரு பர்சன் அப்படின்னு சொன்னா மத்த மூணு நாள் நான் பண்றதும் அதுதான் மத்த ஆக்டிவிட்டிஸ்ல எங்கேஜ் பண்ணுங்க ஒரு நாள் நான் பேட்மிண்டன் ஆடுவேன் தட்ஸ் அ கார்டியோ ஒரு நாள் நான் வாக்கிங் மாத்திரம் பண்ணுவேன் ஒரு நாள் நான் ஸ்விம்மிங் பண்ணுவேன் சில சமயம் நான் வெறும் யோகா ஸ்ட்ரெச்சஸ் பண்ணுவேன் ஸோ இது எல்லாமே இன்டென்ஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் இல்ல இது எல்லாத்தையும் நான் ஆல்டர்னேட் டேஸ் ஒரு நாள் ஜிம் போறேன்னா இன்னொரு நாள் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்ம்ல நான் ரெஸ்ட் கொடுப்பேன் ஸோ தட் ஹீலிங் டைம் இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி இம்பார்ட்டன் ஐ டூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் நீங்க சொல்லலாம் இது எல்லாத்தையும் எல்லாராலையும் பண்ண முடியாது இட்ஸ் the luxury activity ivlo vela spend panna mudiyadhu don't see it in that sense personally because ninga or doctor ta or treatment ku pora or situation ungalku varave vena but apdi varumbodhu avanga kitta ninga apdi pesa matinga illa final stage unga life la ninga vandu or medicine vaangano illa doctor ta poi or periya amount of fee kudukano illa or periya surgery panni da aganum ungum bodhu eppadiyadhu panidringa illa so ungalude health ah ninga precautionary ah andha mari treat pannunga adha abuse pannadinga that's my personal request because nariya per adha pandratha paakuren veru exercise panna அந்த எக்ஸசைஸ் எப்படி பண்ணனும்ன்ற ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை தெரிஞ்சிக்கிட்டு பண்ணனும் அதுக்காக எல்லாரும் வந்து ஜிம்முக்கு போய் எக்ஸ்பென்சிவ் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வாங்கி ஒரு पर्सनल ட்ரெய்னர் ஹையர் பண்ண முடியாதுன்றதும் எனக்கு தெரியும் பட் ஒரு லெவல் வரைக்கும் பேசிக்ஸ் புரிஞ்சிக்கிட்டு அந்த பேசிக்ஸ் வெச்சு இப்ப நான் சொல்ற இந்த வீடியோஸ் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு பிடிச்சவங்களோட வீடியோஸ்ல இருந்து இருக்கிற knowledge ஐ கெயின் பண்ணி அப்புறம் உங்களோட पर्सனலைஸ்ட் லைஃப் ஸ்டைலுக்கு கஸ்டமைஸ் பண்ணி உங்க லைஃப் செட் பண்ணிக்கோங்க and i hope this video was useful to you இந்த வீடியோக்குள்ள உங்களுக்கு தேவையான क्वेश्चंस எனக்கு ஆட் பண்ணுங்க as usual இப்ப நான் வந்து என்னோட ஷார்ட்ஸ் யூடியூப்ல வந்து உங்களோட क्वेश्चंसயும் நான் ஆன்சர் பண்ணிட்டு வரேங்கிறதுனால ஐ ஹோப் ஐ கேன் ஆன்சர் ஒன் மோர் क्वेश्चन ஃபார்